హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఆల్ టు అవర్ యూపీఎస్సీ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ సెవెన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే రీసెంట్గా ఐఐటి మండీ రీసెర్చర్స్ అన్న వాళ్ళు న్యూ టెక్నాలజీని డెవలప్ చేశారు ఇలా ఐఐటి బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ మన ఎగ్జామ్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రిలిమ్స్కి ఓకే ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా ఇంపార్టెంట్ ఏపీపీఎస్సీ టీఎస్పీఎస్సీ ఎనీ ఎగ్జామ్ ఓకే ఐఐటి మండీ డెవలప్స్ న్యూ టెక్నాలజీ ఓకే దేన్ని బేస్ చేసుకొని రేడార్లో న్యూ టెక్నాలజీని తీసుకొచ్చిందంట ఓకే మెయిన్గా మిలిటరీ ఎక్విప్మెంట్ అన్నది రేడార్కి ఇన్విజిబుల్ రేడార్కి మిలిటరీ ఎక్విప్మెంట్ అన్నది కనబడకుండా న్యూ టెక్నాలజీని ఐఐటి మండీ స్టూడెంట్స్ అండ్ రీసెర్చర్స్ అన్న వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు ఓకే ఐఐటి మండీ ఎక్కడుంది ఐఐటి మండీ హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉంది ఓకేనా ఐఐటి మండీ హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉంది ఓకే అసలు రేడార్ అంటే ఏంటి రేడార్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటో మనం ఇప్పుడు క్లారిటీగా తెలుసుకుందాం ఓకే రేడార్ సిస్టమ్ ఫస్ట్ రేడార్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే రేడియో డిటెక్షన్ అండ్ రేంజింగ్ సిస్టమ్ ఇది రేడార్ అనుకోండి ఇది ఆబ్జెక్ట్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇండియా యొక్క ఆబ్జెక్ట్ అనుకోండి మిలిటరీ ఎక్విప్మెంట్ అనుకోండి ఓకే ఇక్కడ పాకిస్తాన్ యొక్క రేడార్ ఉందనుకోండి ఓకే ఇక్కడ నుంచి చూస్తూ ఉందన్నమాట మన మిలిటరీ ఎక్విప్మెంట్ అదంతా చూస్తూ ఉంది అలా డిటెక్ట్ చేయొచ్చు దాన్ని రేడార్ సిస్టమ్ అంటారు మన ఇండియా కూడా ఈ రేడార్ సిస్టమ్ ఉంది అలా ప్రతి కంట్రీకి కూడా ఈ రేడార్ సిస్టమ్ అన్నది ఉంటుంది ఓకేనా ఈ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉంది కదండి ఈ ప్లేస్ దాన్ని ఏమంటామంటే రేంజ్ అంటాము ఓకే రేడార్ డిటెక్షన్ రేంజ్ అంటాము ఈ ప్లేస్ని అంటే బిట్వీన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఒరిజినల్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద రేడార్ దిస్ డిస్టెన్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రేడార్ డిటెక్షన్ రేంజ్ అని అంటాము ఓకేనా ఇలా మీరు చూసే ఉంటారు ఇవన్నమాట మెయిన్గా ఇందులో ఫోర్ పార్ట్స్ అనేవి ఉంటాయండి ఇక్కడ చూడండి ఏంటంటే మ్యాగ్నిట్రాన్ ఉంటుంది ఈ మ్యాగ్నిట్రాన్లో మనకు రేడియో వేవ్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి ఈ మ్యాగ్నిట్రాన్ అన్నది రేడియో వేవ్స్ని జనరేట్ చేస్తుంది జనరేట్ చేసి ఈ ట్రాన్స్మిటర్కి పంపిస్తుంది ఇదంతా ప్రాసెస్ రేడార్లో ఈ ట్రాన్స్మిటర్ అన్నది ఇలా ఎయిర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తుంది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్తో ఈ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్తో ఇది వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఏదైనా సరే ఒక మెటల్ సబ్స్టాన్స్ అన్నది దానికి టచ్ అయిందనుకోండి అప్పుడు అది గ్రాస్ చేస్తుంది ఓ ఇక్కడ ఏదో ఉంది అని చెప్పేసి అప్పుడు కంప్యూటర్కి లింక్ చేసుకుని ఉంటాం కదా అప్పుడు మనం అక్కడ చూడొచ్చు ఓకే అప్పుడు టైము డిస్టెన్సు అన్నీ మనకు తెలిసిపోతాయి ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పేసి పాకిస్తాన్కి మనవి తెలుస్తాయి మనకి పాకిస్తాన్వి తెలుస్తాయి ఓకే ఒకవేళ అది మనం అటాక్ చేయాలనుకుంటుంది అనుకోండి మనం కూడా ఆల్టర్నేటివ్గా రేడార్ సిస్టంలో చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి రైట్ చూస్తుంటాం కాబట్టి మనం కూడా దానికి క్రాష్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది దాన్ని మన మిసైల్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు సర్ఫేస్ టు సర్ఫైల్ మిసైల్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్ టెక్నాలజీస్ వచ్చాయి కదా దాన్ని యూజ్ చేసుకొని ఆ ఎనిమీ ఎయిర్ప్లేన్ని మనము క్రాష్ చేసి పక్కకు తప్పించే అవకాశం అనేది మనకు ఉంటుంది అలా ఈ రేడార్ టెక్నాలజీ అన్నది చాలా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే మన ఇండియాలో కూడా రేడార్ టెక్నాలజీ బాగానే డెవలప్ అయింది మరి ఇంత అద్భుతమైన ఒక రేడార్ టెక్నాలజీని అంటే ఇవి ఎనిమీస్ వచ్చేసి మన మీద నెగిటివ్ యూజ్ చేస్తాయి మనం వచ్చేసి మనము ప్రొటెక్షన్ కోసం యూజ్ చేస్తాం అలాగే మనకు ఇంకా ఏవైనా యూజెస్ ఉంటే దానికి యూజ్ చేస్తాం ఇంకా ఇంకా దేనికి యూజ్ చేస్తాము మెయిన్గా ఈ రేడార్ టెక్నాలజీని ఇంకా మనము ఏరోప్లేన్స్ని మెయిన్గా ఓకే మెయిన్ అనమాట ఇది ఏరోప్లేన్స్ ఉంటాయి కదా ఏరోప్లేన్స్ పైన వెళ్తూ ఉంటాయి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఏవైనా అడ్డు రావచ్చు క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ బాగుండకపోయి ఉండొచ్చు క్లౌడ్స్ ఓకే తిక్గా ఉండి వర్షం పడుతూ ఉండొచ్చు అప్పుడు ఏమవుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎయిర్ప్లేన్ క్రాషెస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అప్పుడు మనము ఈ రేడార్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకుని ఏరోప్లేన్స్ రైట్ వెళ్ళు వెళ్ళేలా మనం చూడొచ్చు కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనమాట అలాగా రేడార్ టెక్నాలజీ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఇంకా ఎలా యూజ్ అవుతుంది రైట్ ఇంకా ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటే ఈ మధ్య రైట్ రేడార్ స్పీడ్ గన్ అన్నది కూడా వచ్చింది అలాగే రేడార్ని యూజ్ చేసుకొని ఎయిర్ పొల్యూషన్ని కూడా మనం డిటెక్ట్ చేయొచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ లిడార్ అనే ఇంకో ఇంకో కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చిందండి లిడార్ అంటే ఏంటంటే లైట్ డిటెక్షన్ అండ్ రేంజింగ్ ఓకే పోలీస్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు మెయిన్గా హైవే పైన చూస్తూ ఉంటారు దేన్ని చూస్తూ ఉంటారు ఎంత వెహికల్స్ అనేవి ఎంత ఫాస్ట్గా ట్రావెల్ అవుతున్నాయి అని చూస్తూ ఉంటారు ఒక టెలిస్కోప్ లాంటిది ఒకటి పెట్టుకొని చూస్తూ ఉంటారు దాని పేరు ఏంటంటే లిడార్ అండి ఇది ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది రేడార్ అన్నది ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది రేడార్ అన్నది లైట్ వేవ్స్ని అలాగే ఎలక్ట్రో మ్యాగ
ఇలా మనకు ఈ రెడ్ హాట్ టెక్నాలజీ అనేది చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఓకే ఒక విధంగా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటాము అలాగే మనకు అన్నీ చూస్తాం అనమాట మెయిన్గా ప్రొటెక్షన్కి రెడ్ హాట్ టెక్నాలజీ చాలా యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ బేసికల్లీ అండ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ సిస్టమ్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ టు డిటెక్ట్ ద లొకేషన్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ వేర్ ద రేడార్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఓకేనా రేడార్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడి నుంచి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని డిటెక్ట్ చేయగలదు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ అంతే ఆల్రెడీ మీకు తెలిసి చెప్పేశాను ఇట్ ఈస్ రేడార్ డిటెక్షన్ అండ్ రేంజింగ్ ఇట్ ఈస్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ రేడార్ అండ్ ద టార్గెట్ లైట్ వేస్ని యూజ్ చేస్తారు మిలియన్స్ ఆఫ్ టైమ్స్లో మోర్ దాన్ మిలియన్స్ ఆఫ్ టైమ్స్లో దీని స్పీడ్ అనేది ఉంటుంది కండిషన్స్ కూడా చెప్పాను ఏంటి విచ్ నాట్ పాసిబుల్ టు అవర్ హ్యూమన్ ఐ మనం చూడలేనివి కూడా రేడార్ టెక్నాలజీతో మనము చూడవచ్చు ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉన్నా కూడా ఓకే నెక్స్ట్ ఫాగ్ ఉన్నప్పుడు డార్క్నెస్ ఉన్నప్పుడు రైని నాట్ పాసిబుల్ బై అవర్ హ్యూమన్ ఐ అప్పుడు కూడా మనము ఈ రేడార్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకొని మనము బెనిఫిట్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మరి ఇంత అద్భుతమైన రేడార్ టెక్నాలజీని ఎవరు కనిపెట్టారు అంటే నైన్టీన్ థర్టీ అండ్ నైన్టీన్ థర్టీలో కనిపెట్టారు నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్లో కొంచెం ఫేమస్ అయింది అండ్ నైన్టీన్ ఫార్టీలో ఫుల్గా ఫేమస్ అయింది ఓకే టు రీచ్ రీచ్ అయింది అనమాట బాగా మిలిటరీ వరకు కూడా రీచ్ రీచ్ అవ్వగలిగింది అంటే మిలిటరీ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ ఉంటాయి అవన్నీ తిరుగుతూ ఉంటాయి మిలిటరీ ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది దానికి కూడా యూజ్ చేసుకునే విధంగా నైన్టీన్ ఫార్టీలో డెవలప్ అయింది మరి ఎవరండి కనిపెట్టింది రేడార్ డిస్కవర్డ్ బై హెయిన్ రిచ్ హెడ్జ్ ఓకే హెయిన్ రిచ్ హెడ్జ్ అనే అతను ఈ అద్భుతమైన రేడార్ టెక్నాలజీని కనిపెట్టాడు బట్ ఎందుకు యూజ్ చేశాడు అంటే ఫస్ట్ కనిపెట్టిన వెంటనే ఎందుకు యూజ్ చేశాడు హెయిన్ రిచ్ హెడ్జ్ అంటే టు అటాక్ టు అటాక్ ఎనిమీ ఎనిమీ ఏరోప్లైన్స్ ఎనిమీ ఏరోప్లైన్స్ని అటాక్ చేయడానికి చూడ్డానికి ఇతను ఈ రేడార్ని కనిపెట్టడం జరిగింది ఆ తర్వాత మోడిఫికేషన్స్ వచ్చి ఏరోప్లైన్స్లో అండ్ ఇట్లా మనం యూజ్ చేస్తున్నాం ఈ రేడార్ టెక్నాలజీని ఓకే నెగిటివ్ పర్పస్ కోసం కనిపెట్టాడు నేమ్ అన్నది ఇంపార్టెంట్ హెయిన్ రిచ్ హెచ్ ఓకే ఆల్రెడీ డూప్లెక్స్ సిస్టమ్తో ఇది వర్క్ అవుతుంది అండ్ ఆల్సో యూజ్ టు మెయిన్గా ప్రొటెక్ట్ అవర్ ఏరోప్లైన్స్ క్రాషెస్ అండ్ అటాక్స్ ఓకే దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రేడార్ సిస్టమ్ అండ్ లిడార్ లిడార్ అంటే చెప్పాను కదా ట్రాఫిక్ పోలీసెస్ది అది లిడార్ అండ్ దిస్ లిడార్ సిస్టమ్లో ఇన్ఫ్రాడియ రేస్ యూజ్ చేస్తారు రేడార్ సిస్టమ్లో ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అండ్ లైట్ వేవ్స్ని యూజ్ చేస్తారు మరి రీసెంట్గా ఈ రేడార్ సిస్టమ్ మీద కరెంట్ అఫేర్స్లో ఉన్నది ఏంటి అంటే ఈ రేడార్ సిస్టమ్లో కొన్ని చేంజెస్ తీసుకొచ్చారనమాట కొన్ని చేంజెస్ తీసుకొచ్చి న్యూ టెక్నాలజీని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు ఎందుకు మిలిటరీ మన ఇండియా యొక్క మిలిటరీ ఎక్విప్మెంట్ని వేరే దేశం వాళ్ళ రేడార్ నుంచి మన మిలిటరీ ఎక్విప్మెంట్ వాళ్ళకి కనబడకుండా ఇన్విజిబుల్ అయ్యేటట్లుగా వాళ్ళకి ఇన్విజిబుల్ అయ్యేటట్లుగా మన మిలిటరీ ఎక్విప్మెంట్లో ఓకే మన మిలిటరీ ఎక్విప్మెంట్ అన్నది వేరే దేశపు రేడార్స్కి మెయిన్గా ఎనిమీ రేడార్స్కి మన మిలిటరీ ఎక్విప్మెంట్ ఇన్విజిబుల్ అయ్యేటట్లుగా ఒక టెక్నాలజీని తీసుకొచ్చారు ఓకే ఎవరండి ఐఐటి మండి ఓకే ఐఐటి మండి ఐఐటి మండి ఎక్కడ ఉంది హిమాచల్ ప్రదేశ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఓకే ఎగ్జామ్లు ఏమడుగుతారంటే రీసెంట్గా మిలిటరీ ఎక్విప్మెంట్ రేడార్కి ఇన్విజిబుల్ అయ్యేటట్లుగా కనిపెట్టిన ఐఐటి ఏది అని అడుగుతారు మరి ఏ టెక్నాలజీ అంత డీప్గా అడగరు ఓకే రేడార్ టెక్నాలజీ గురించి నేను నాకు చెప్పిన పాయింట్స్ అడగచ్చు అండ్ ఎలాంటి ఎలాంటి టెక్నాలజీ అంటే మిలిటరీ ఎక్విప్మెంట్ రేడార్కి ఇన్విజిబుల్ అయ్యే టెక్నాలజీని కనిపెట్టారు ఎవరు కనిపెట్టారో అని అడుగుతారు మ్యాక్సిమం ఇట్ ఈస్ ఐఐటి మండి ఎక్కడ ఉందంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టుడే కరెంట్ అఫైర్ ఆన్ రేడార్ టెక్నాలజీ ఫుల్ డీటెయిల్స్